Újra gyönyörű le. Fantasztikus. Érezd ezt az otthonánom, minél több művész. Nekem a vigató hiszi vagy nem, a 30-as évek elejétől igaz, amikor, na, kislányként még, de ide jöttem koncertre. Az egész rekonstrukció a szépsége lenyűgöz. Az, hogy valahol az újrafestés az összes térben kicsit tompább lett, kicsit visszafogottabb, előkelő az egész, és összeállt a ház. Örülök neki, gyönyörűnek látom, tehát tényleg méltónak találom ahhoz, hogy egy kultúrát képviselő intézmény legyen, és én csak azt remélem, hogy meg is tudjuk élettel tölteni. Idősebb bátyám, ő restaurátor, aranyozó, ezzel az épületen ő maga is dolgozott, és az nagyon nagy öröm, családilag is nagy öröm, hogy a szépség visszaköltözik ebbe az épületbe. Fantasztikus élmény az, hogy egy ilyen épületet átvett a Magyar Művészeti Akadémia, igazából méltó annak a 22 évnek az alapján, amit hát végigcsináltunk. A Magyar Műszeti Akadémiának ezen most egy nagy felelőssége lesz, mert az egész magyar művészet és minden magyar művész számára, nem csak a tagjai számára, otthon kell teremtenie itt. És ez egy óriási feladat. Végre tulajdonképpen elnyerte azt a formáját, állapotát, küllemét, ami valamikor a megépülés utáni időbe jellemezte. Tehát örülök neki. Nagyon örülvendek ennek, és végre ez a gyönyörű terem a művészetnek egy olyan szentélyévé válhat, ami már nagyon hiányzott itt a fővárosból. A nagy öröm mellett van ugye egy szerencsétlen momentum, hogy az a valaki, a Makovec Simréről van szó, aki tulajdonképpen ennek a spiritus rektora volt, az nincs köztünk. Végre megint élni kezd a vigadó, abban a szépségében, ahogy valamikor megépült, még feszülálmaiban. A másik, hogy a Művészeti Akadémia fogja hát, belakni, de szerintem be fog lakni az egész ország, és be fogja lakni Budapest. Én emlékszem még arra, hogy a, egyébként az előző rekonstrukcióban eléggé tönkretett Vigadó Galéria mennyire elevenen élt, és mennyire fontos pontja volt a magyar képzőművészetnek, művészeti életnek és azt hiszem, hogy ezt, ezt a szerepet újra be fogja tölteni. Én nagyon bízom abban, hogy ez a ház, ez a magyar művészeti élet, az egész művészeti élet egyik központja tud lenni, hiszen fantasztikus helyen van itt a Dunaparton, talán a Dunapart legszebb részén, 
és a legizgalmasabb, legnyüzsgőbb pesti világba, és, és a magyar kultúra és egyetemes kultúra számára is azt hiszem egy fontos pont lesz, egy fókusz lesz. Lehet, hogy ebből az intézményből is a gyönyörű szép falak közé, gyönyörű szép lelkek fognak majd költözni, és nem egy, hogy mondjam, egy idegen forgalmi látványosság lesz csak belőle. Én elképzelésem és az én álmom, hogy a békétlenség helyett mindenki valójában valamilyen módon, valamikor oldódjon fel, és hogy úgy mondjam, próbáljon meg valamiféle, olyan nem áll egységet, de a különbözőségekben is egy megegyezéssel jutni, hogy érezze ezt az otthonának minél több művész. Minden azon múlik, hogy milyen élet lesz majd itt bent. Tehát, hogy ez ne egy protokollintézmény legyen, hanem olyan valami, ahol tényleg hasznára lehet a, a művészeknek, mert azért nagyon sok művész nagyon nehéz helyzetben él. Tehát, hogy valóban legyen lehetőségük bemutatkozásra, közönségtalálkozókra, és működjön jól ez az intézmény.